പ്രകാരം തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അത് തിരുത്തണ്ടേ ഓം അസതോമാ സദ്ഗമയ തമസോമാ ജ്യോതിർഗമയ മൃത്യോമാ അമൃതം ഗമയ ഓം ശാന്തി 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 എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഓ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഞാൻ അതൊന്ന് ആദ്യം വിശദീകരിക്കാം ഓ എന്ന് പറഞ്ഞ പരബ്രഹ്മ വാചകമായ പ്രണവ മന്ത്രം വിശ്വവിജ്ഞാന കോശത്തിലും സംസ്കൃത നികണ്ടുകളിലും ഓ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരബ്രഹ്മ വാചകമായ പ്രണവ മന്ത്രം എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ സാക്ഷാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥൻ പദാർത്ഥത്തിനതീതനായ പ്രപഞ്ചാതീതനായ സർവശക്തനായ ഇരണ്യകർദ്ധൻ ആ സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയത് അസതോമാ സദ്ഗമയ അസത്യത്തിൽ നിന്ന് സത്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ എത്തിക്കണേ തമസോമാ ജ്യോതിർഗമയ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കണ്ടോ മൃത്യുമാ അമൃതം ഗമയ നശ്വരമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അനശ്വരമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാം ഏറ്റവും ഗൗരവമായി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അതാണ് ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലെ പതിനാലാം അധ്യയം ഒന്നാമത്തെ വചന അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ മുഴുവനും ഹിന്ദുക്കളെ മുഴുവനെന്നല്ല ഭാരതീയരെ മുഴുവനെന്നല്ല അറേബ്യക്കാരെ മുഴുവനെന്നല്ല ഗാമിരിയ ഗോത്രക്കാരെ മുഴുവനെന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ എന്നല്ല മറിച്ച് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരെ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം എന്താ അസത്യമാണോ നമ്മുടെ ഇരുത്ത് ഇത് നമ്മൾ തിരുത്തണം ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറയാണ് വാദിക്കാനും ജയിക്കാനും അല്ല അറിയാനും അറിയിക്കാനും വരും അറിയാനും അറിയിക്കാനും വരും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയുകയാണ് അറിയുകയാണ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ആ മനസ്സിലാക്കലിൽ ഏറ്റവും കാതലാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വേദവചനം അടുത്ത വാചകം എന്താ അതിനാൽ അവനെ മാത്രം അവിസർപ്പിക്കുക ആരെ മാത്രം ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനെ നോക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക് ഞാനും ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾ മക്കത്തെ മഹമ്മദിനെ ദൈവമായി കണ്ട് വിഗ്രഹമുണ്ടാക്കി കണ്ടണ്ട ദൈവമായി ആരാധിക്കണം നല്ല പറയണേ പിന്നെ എന്താ പറയണത് മുഹമ്മദ് നബി ഈ ഭൂമുഖത്ത് പൂജാതനാകുന്നതിന് മുമ്പ് പർവ്വതമുണ്ട് അദ്ദേഹം കയറിയിരുന്ന ഇറാഗുഹ അദ്ദേഹം ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെന്ന് കയറിയ ദൗറുഗുഹ അതൊക്കെ അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ളത് അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെ ആര് സൃഷ്ടിച്ചു അവനെ അവനെ സർവശക്തനായി സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറുണ്ടോ മഹാനിർവഹണ സ്ത്രോത്രത്തിൽ മനോഹരമായ ചില വാചകങ്ങളുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് നിർവികൽപ്പം അഞ്ച് തവണയാണ് അവിടെ ഏകെന്ന് പറയും തൊമേകം ശരണ്യം തൊമേകം വരണ്യം തൊമേകം ജഗത് കാരണം വിശ്വരൂപം എന്താ അർത്ഥം ഏകനായ സർവശക്തനായ ദൈവമേ എന്റെ ആരാധനകൾ മുഴുവനും നിനക്ക് മാത്രമാണ് എന്റെ നേർച്ചകൾ എന്റെ വഴിപാടുകൾ എന്റെ തേട്ടങ്ങൾ എനിക്ക് കുട്ടികളെ തരണേ എനിക്ക് രോഗം മാറണേ എനിക്ക് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകണേ എന്റെ വീട് പണി എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാകണമേ എന്റെ കുട്ടി നല്ല മാർക്കോടുകൂടി ജയിക്കണമേ ഈ പ്രാർത്ഥന ആരോടാണ് അത് അതാണ് പറയുന്നത് തൊമേകം ജഗത് കാരണം വിശ്വരൂപം ഈ മഹാജഗത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ച സർവേശ്വരാ പിന്നോട് സർവലോകങ്ങളുടെയും തമ്പുര ലളിതമായ ചില ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ ഇത് പറയാം എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ അതെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ദശരഥ മഹാരാജാവ് പുത്രകാമേട്ട് യാഗം നടത്തി യാഗത്തിന്റെ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ ശൃംഗമുനി പായസ നന്ദി കൈകൈ കൗസല്യ സുമിത്ര മൂവരും പായസാന്നം ഭുജിച്ച് ഗർഭം ധരിച്ചു കൗസല്യയുടെ പുത്രനായിട്ടാണ് ശ്രീരാമൻ ജനിച്ചതെന്നാണല്ലോ ഐതിഹ്യം ആണല്ലോ ആണല്ലോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചോ ആ വാചകൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ കൗസല്യയുടെ പുത്രനായിട്ടാണ് ശ്രീരാമൻ ഈ ഭൂമുഖത്തേക്ക് അല്ലേ അപ്പൊ ശ്രീരാമൻ പൂജാതനാകുന്നതിന് മുമ്പ് കൗസല്യ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ദശരഥ മഹാരാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ വായു ശ്വസിച്ചു അവർ വെള്ളം കുടിച്ചു അവരിവിടെ നിലനിന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ അവർ ജീവിച്ചു ആരവർ അത് നൽകി അത് നൽകിയവൻ സാക്ഷാൽ പ്രപഞ്ചനാഥൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഏതു കൊടുത്തോ യേശു കൊച്ചു ഇവിടെ പൂജാതനാകുന്നതിന് മുമ്പ് കന്യാമറിയുമുണ്ട് കന്യാമറിയവന് ഹൃദയമുണ്ട് പൾസ് ഉണ്ട് പാൻക്രിയാസ് ഉണ്ട് സെറിബ്ലമുണ്ട് സെറിബല്ലമുണ്ട് ആരാധനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തു അവൻ സർവശക്തൻ തൊമേശ്വരാണം പരമം മഹേശ്വരം താം ദേവതാനാം പരമം ജദൈവതം പതീം പതീനാ പരമം പരസ്ഥാത് വിധാമതേവം ഷേതരോപനിഷത്തിന്റെ ആറ് ഏഴ് വചയങ്ങളാണ് എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിപ്പോ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന സകല ദേവികൾക്കപ്പുറത്ത് 
സർവശക്തനായ ഒരു ഈശ്വരനുണ്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ സർവശക്തനായ ഒരു പരിപാലകനുണ്ട് അവനെയാണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് അവനെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് ബൈബിളിൽ ബൈബിളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചോദിച്ചു ഗുരു ഏറ്റവും പ്രഥമമായ കൽപ്പന ഏതാ ഏറ്റവും പ്രഥമമായ കൽപ്പന ഏതാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് മാർക്കോസിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനത്തിലെ മറുപടി എന്താണ് ഇസ്രായേലേ കേട്ടാലും നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഏക കർത്താവ് അവനെ അവനെ കണ്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അവരെ എന്നല്ല പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നല്ല അവനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പൂർണ്ണ ആത്മാവോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ സേവിക്കാന മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വചനം എന്താ കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് എന്നെ വിളിക്കുന്ന ഏവരുമല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഹിതം ചെയ്യുന്നവർ അത്രേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്താ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം തെൻ കമൻമെന്റ്സിൽ പറയാ മിശ്രീം ദേശത്തു നിന്നും അടിമ ഭവനത്തിൽ നിന്നും നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നവനായ ഞാനാകുന്നു നിന്റെ കർത്താവ് മേലെ സ്വർഗത്തിലുള്ളതിന്റെയോ താഴെ ഭൂമിയിലുള്ളതിന്റെയോ വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ളതിന്റെയോ ഒന്നിന്റെയും പ്രതിമ അരുത് അവക്ക് മുമ്പിൽ നീ സാക്ഷാങ്കം പ്രണമിക്കരുത് ഇത് ബൈബിളിൽ ഇന്നുള്ളതാ പുറപ്പാട് ഇരുപതാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വചനം അല്ലെ ആവർത്തന പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം നാലാം അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വചനം എന്താ ഒരേ പെൻ അഗ്നികുണ്ടത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ എന്റെ രൂപം കണ്ടിട്ടില്ല ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആണിന്റെയോ പെണ്ണിന്റെയോ രൂപമുണ്ടാക്കി ദൂഷിതനാകരുത് അവക്ക് മുമ്പിൽ നീ സാട്ടാങ്ക പ്രമിക്കരുത് ആകാശത്തിലെ പറവചാരികളുടെ രൂപമുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നീ ചെയ്ത് ദൂഷിതനാകരുത് ഭൂമിയിലെ ഉരകവർഗങ്ങളുടെ രൂപമുണ്ടാക്കി ദൂഷിതനാകരുത് ബൈബിളിൽ ഒരു സബഡിങ് തന്നെ എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ബിംബാരാധനക്കുള്ള ശിക്ഷ അല്ലെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സത്യാർത്ഥ പ്രകാശം ലൈറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ആര്യ സമാജത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു ചോദ്യം ലൈറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്തിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ പേജ് കേട്ടോളൂ ആ ചോദ്യം ഞാൻ വായിച്ചു തരാം വേദങ്ങളിൽ അനേക ഈശ്വരന്മാരുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന പോയില്ലയോ ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയോട് ഉള്ള ചോദ്യമാണ് വേദങ്ങളിൽ അനേക ഈശ്വരന്മാരുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നവോ ഇല്ലയോ ഉത്തരം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല വേദങ്ങളിൽ നാല് വേദങ്ങളിൽ ഒരിടത്തും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ഈശ്വരനേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ചതുർവേദത്തിൽ പല ദൈവങ്ങളില്ല ഒറ്റ ദൈവമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരാ പറയുന്നത് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ആര്യ സമാജത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജ് ഇത് ഗൗരവമായ പഠനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്ത് താളപ്പൊരുത്തള്ള നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങളിനെ എന്ന് ചോക്ക് ഓരോരുത്തർ പങ്കിട്ടെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ദൈവങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പോകൂലേ ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചത് ഹിന്ദു ദൈവാണെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഈ മണ്ണിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ആകാശം സൃഷ്ടിച്ച മുസ്ലിം ദൈവാണെങ്കിൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും കുഞ്ഞിക്കണ്ണനും അതുപോലെ ലക്ഷ്മി അമ്മക്കും കിട്ടുമോ ഞാൻ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ രാക്ഷാണ അമ്മക്ക് കിട്ടുമോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമൊന്നാണ് അവനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് അവനെ മാത്രമാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് വേദം പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ തെറ്റിയപ്പോ എന്റെ ദൈവം വലിയ ദൈവം നിന്റെ ദൈവം ചെറിയ ദൈവം എന്റെ ദൈവം അതുകൊണ്ടല്ലേ ശൈവ വൈഷ്ണവ യുദ്ധം ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾ നോക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ മൊയ്തി ഷെഹിനേക്കാൾ കരുത്ത് റിഫായി ഷെഹിനാണ് റിഫായി ഷെഹിനേക്കാൾ കരുത്ത് മൊയ്തി ഷെഹിനാണ് രണ്ടു കൂട്ടി ഇത് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി സാക്ഷാൽ ദൈവം പഠിപ്പിച്ചതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യ നിർമ്മിത പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിലെ ആശയങ്ങളിലെ നമ്മൾ കടന്നു പോയി ലളിതമായ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്ന എന്റെ രാകേഷ് എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനെ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വലത് ഭാഗം എന്റെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങൾ അതായത് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നാൽപ്പത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ രണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളാണ് അത്രയും ആ മുസ്ലിങ്ങളുടെ നടുവിലെ ഞാൻ പഠിച്ചു അത് ഡിഗ്രി വരെ ഡിഗ്രി വരെ കോളേജിലും ഒക്കെ തന്നെ അവിടെ ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോഴും അത് തന്നെ സ്ഥിതി ഞാൻ അവിടെ രാകേഷിന് ഒരുപാട് വർഷത്തിനു ശേഷം രാകേഷിനെ ഞാൻ കാണുന്നു ബൈ ചാൻസ് യാദർശിക ഞാൻ എന്റെ വണ്ടി റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയപ്പോ അവിടെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോ രാകേഷ രാകേഷിനും എനിക്ക് മഹാത്ഭുതം അവൻ പഞ്ചാബിലെ പട്ടാളത്തിലാണ് രാജ്യത്തിന്റെ അത്ര വരമ്പ് കാക്കുന്നവനാണ
ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആണല്ലോ നിനക്ക് എന്തിനാണ് യജുർവേദം ഞാൻ ഈ യജുർവേദം എടുത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം പരിശോധിക്കുന്നു അപ്പൊ യജുർവേദത്തില് മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ആ അധ്യായത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ സുത്ത് ഞാൻ അവനോട് വായിക്കാൻ പറയാം യജുർവേദത്തിലെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വചനം ഞാൻ അവനോട് വായിക്കാൻ പറയാം അപ്പൊ അവൻ എനിക്ക് വായിച്ചു തന്നു അത്ഭുതകരമാണ് ആ വാചകം ആ വാചകത്തിൽ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് പ്രതിമയില്ല ദൈവത്തിന് പ്രതിമയില്ല പ്രതിമ ആരാധന പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന യജുർവേദം ആ വാചകം വായിച്ചു കൊടുത്തു അവൻ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ അതിന്റെ അടിക്കുറിപ്പ് വായിക്കും വായിച്ച് അവൻ ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു രാകേഷ് അതെന്താ കാണുന്നത് അതെന്റെ പൂജാമുറിയാണ് രാകേഷ് ആ പൂജാമുറിയിൽ എന്താണ് അത് ബിംബമാണ് രാകേഷ് ഇത് പാടില്ലെന്നാണ് യജുർവേദം പറയുന്നത് വേദം അതാ പറയും ഇപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങൾ കബർ ആരാധന നടത്തുന്നു കബർ ആരാധന ഇസ്ലാമല്ല കബറിലെ മഹാന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു ഇസ്ലാമല്ല അത് ഏർവാടി നാഗൂർ അജ്മീറിലൊക്കെ വിളിക്കുന്നു ഇസ്ലാമല്ല അത് ലോകത്ത് മതത്തിന്റെ അന്തസാരം അതല്ല ദൈവമാണ് നമുക്ക് വായു നൽകിയത് ദൈവമാണ് നമുക്ക് വെള്ളം നൽകി അവനെ ആരാധിക്കാനാ പറയും ലളിതമായ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം പിന്നിട്ടുവല്ലോ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിക്ചർ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ രൂപമുണ്ടോ കട്ടൌട്ടുകൾ ഉണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമയുണ്ടോ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേമസിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവുണ്ടോ ബിംബമില്ലാത്ത രൂപമില്ലാത്ത സ്റ്റാച്ചു ഇല്ലാത്ത ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രബലനായ മനുഷ്യനാര മുഹമ്മദ് നബി അല്ലേ ഞാൻ ഇത് പറയുന്ന എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു കലാപണ്ടായോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമ തകർത്തു എന്നുണ്ട് ഒരു കലാപണ്ടായോ ഇല്ല എന്റെ ഒരു ഈച്ചയെ കൊല്ലേണ്ടി വന്നോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി അതിനൊരാൾ തകർത്ത കമ്മ്യൂണറോട്ട് ഉണ്ടാവൂലേ ഒറീസയിൽ ഉണ്ടായില്ലേ എന്തിന് ബി ആർ അംബേഡ്കർ ആരാ ബി ആർ അംബേഡ്കർ ബി ആർ അംബേഡ്കർ ദരിദ്രനായിരുന്നു സ്കൂളിന്റെ വരാന്തയിൽ ചാക്ക് വിരിച്ചിട്ട് അതിലാണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചു കാരണം സഹവിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂടെ ബെഞ്ചിലിരിക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജാതീയത അത്രയായിരുന്നു മനുസ്മൃതിയുടെ ഒന്നാം അധ്യായം നൂറാമത്തെ വചന എന്താ ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവൻ ബ്രാഹ്മണൻ ഭഗവാന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവൻ ക്ഷത്രിയൻ ഭഗവാന്റെ തുടകളിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവൻ വൈശ്യൻ ഭഗവാന്റെ കാൽപാതകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവൻ ശൂദ്രൻ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ആരുണ്ടാക്കി അതാണ് സവർണ മേധാവിത്വം അതാണ് ജാതിപ്പോര് അത് മതം പഠിപ്പിച്ചതല്ല അല്ല ചതുർവർണ്യം മയാസക്തം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശേ എന്ന് ഗീതയിൽ പോലും പിൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഞാൻ പറയണ അല്ല അത് മഹാപണ്ഡിതന്മാർ രാഹുൽ സാകൃത്യായൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വദർശനങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ പേജ് നമ്മൾ വായിക്കണം പഠിക്കണം ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയിൽ നമുക്കിടയിൽ പറയാനില്ല കൊലയനില്ല ചണ്ടാലനില്ല മനുഷ്യനേ ഉള്ളൂ ആണും പെണ്ണും എവിടെയാ നമ്മൾ തെല്ലുന്നത് എന്തിന്റെ പേരിൽ ജാതി ചോദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സോദരി ചോദിക്കുന്ന തണ്ണീർ എന്തൊരു ദുരവസ്ഥയായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചാതുർ നോക്കൂ അവിടെ പറ തദീഹ രമണീയം ശരണേ ഹപ്യാശേ ഹയതേ രമണീയം യോനി അപ്പൊ ധ്യോരൻ ബ്രാഹ്മണ യോനി ഓ വസുകര യോനി ഓ ചണ്ടാല യോനി അതൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടായത് ആരവിടെ ബ്രാഹ്മണ ആരവിടെ ക്ഷത്രിയൻ എല്ലാരും മനുഷ്യരല്ലേ എല്ലാരും മനുഷ്യരല്ലേ അല്ലെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ആരും ഇവിടെ പന്നിയായും പൂച്ചയായും നായയും ജംഗിണില്ല മനുഷ്യന്റെ കർമ്മവുമായി അവൻ മനുഷ്യനായി തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിലെത്തും അതാണ് വേദഗ്രന്ഥം അതാണ് ചതുർവേദത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കും അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക സ്വർഗവും നരകവും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ സ്വർഗവും നരകവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സുട്ടാവിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ മടക്കം നിങ്ങൾ നോക്ക് കേനോമനിഷത്ത് കേനോമനിഷത്ത് വായിച്ചാൽ അറിയാം കേനോമനിഷത്തിന്റെ പ്രഥമ വല്ലിയിലെ ആറ് ഏഴ് സുത്തെന്താഷതി നിങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട ആരാധിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഏതൊരു ദേവീ ദേവന്റെ പ്രതിമയുടെ മുമ്പിലാണോ നിൽക്കുന്നത് അത് സാക്ഷാൽ ദൈവമല്ല നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് കാഴ്ച നൽകിയവൻ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് വിശുദ്ധ ഖുറാനും ബൈബിളും ഒക്കെ പറയണത് ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ലോകത്തിന് മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന അവ്യക്തം വ്യക്തി മാപന്യുദ്ധം ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ രാജഭുഗയോഗം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലുള്ളത് ഈ
అందం తమ ప్రవిశంతియే సంపుత్య ముప్పాసతే తదోబూయ ఇవదే యహు సంపుత్య అమృతః ఈషా వాసు ఉపనిషత్తుల 15వ శ్లోకం ఎందైంది అర్థం దైవే దరర మీరు ఆరాధించాలి అదైదు దైవమల్లాత దైవతిండ సృష్టిగలి ఆర మీరు ఆరాధించాలి గోరాంధకారమాయ నరకతిలాన మీరు పదికుగ ఎంద ఈషా వాసు ఉపనిషత్తు പറയുന്നു ఎని నేను మీకు చూదికే అది ఎంటి రాజీవటనోడు പറയണം అది మాధవటనోడు പറയണം అది కళ్యాణ అమ్మయోడు പറയണം ഞാൻ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വേദത്തിലുണ്ട് കല്ല് മുള്ള് മുരട് മൂക്കൻബാബ് കാഞ്ഞിരക്കുട്ടി ആൽത്തറകൾ മക്കബറകൾ ജാറങ്ങൾ പുണ്യപുഷ്പങ്ങൾ മണ്ഡപങ്ങൾ ദേവീദേവന്മാർ അതുപോലെ മാലാകമാർ ജിന്നുകൾ അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയായ സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ അതിനൊന്നും ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല സാക്ഷാൽ പ്രപഞ്ചനാഥനെ ലളിതമായ ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങൾ കരുനാഗപ്പള്ളി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുന്നു